సే నేను మీ సురేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సురేష్ బోగా సో ఈ వీడియోలో గేమింగ్కి సంబంధించిన ఎడిట్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా చూపిస్తాను సో ఇది నేను పబ్జి బేస్ తీసుకొని ఎడిట్ చేశాను సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పిఎస్ఈసి యాప్ ఓపెన్ చేయండి సో యాప్ లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ఇచ్చాను అండ్ హౌ టు డౌన్లోడ్ పిఎస్ఈసి అని పైన కార్డ్స్లో కూడా ఇచ్చాను అండ్ నేను ఇచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్స్ పిఎన్జీస్ అన్నీ నేను లింక్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను సో ప్లస్ ఫస్ట్ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఫోటో లైబ్రరీ క్లిక్ చేయండి సో మీ గ్యాలరీలో ఉన్న ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హెచ్డి పిక్ అనేది ఫస్ట్ తీసుకోవాలి సో హెచ్డి పిక్ నేను హెచ్డి పిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలి నేను ఇంతకుముందు కూడా క్లారిటీ ఇచ్చాను సో యాండ్ సింబల్ క్లిక్ చేసి క్రాప్ ఇమేజ్ క్లిక్ చేయండి సో ఇమేజ్ అనేది లిటిల్ క్రాప్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ రైట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది యాడ్ చేయాలి సో నేను ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుంటున్నా అండ్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ యాడ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో స్లైట్గా నేను ఇది ఎండ్ కార్నర్ ఇలా ఉంది కదా ఎండ్ కార్నర్ పట్టుకొని ఇలా డ్రాగ్ చేసేస్తున్నా సో ఇది ఫస్ట్ ఒక కార్నర్కి ఫిక్స్ చేసి అండ్ సెకండ్ కార్నర్ని నేను స్లైట్గా ఇలా చేసేస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసింది ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇప్పుడు నేను క్రాప్ చేయకుండా నేను డైరెక్ట్ క్రాప్ చేసిన ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తున్నా సో హౌ టు క్రాప్ ఇమేజ్ అని పైస్లో పైన కార్డ్స్లో కూడా ఇచ్చాను ఒకసారి చూడండి సో నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చూపించాను హౌ టు క్రాప్ ఇమేజ్ అని అండ్ హౌ టు మేక్ పిఎన్జీ అని పైన కార్డ్స్లో కూడా ఒక వీడియో ఇచ్చాను చూడండి సో ఇది నేను స్లైట్గా ఇలా అడ్జస్ట్ చేసేస్తున్నా అండ్ ఇక్కడ కింద గ్రాస్ కూడా ఉంది కదా సో అది పర్ఫెక్ట్ సెట్ అవుతుంది సో సారీ సో నేను క్రాస్ నొక్కిన సో ప్లస్ ఇమేజ్ ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇప్పుడు యాడ్ నొక్కేసేస్తున్నా సో ఇది స్లైట్గా ఇమేజ్ అనేది కొంచెం డిక్రీజ్ చేసేసి సో నేను ఇది ఇక్కడ పెట్టేసేస్తున్నా సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసింది అండ్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ దీన్ని ఇంకా కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలంటే అడ్జస్ట్గా చేసుకోవచ్చు సో నేను కొంచెం లిటిల్ సైజ్ అనేది కొంచెం డిక్రీజ్ చేసేస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పిఎన్జీస్ అనేది నేను యాడ్ చేస్తున్నా ప్లస్ సింబల్ ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇప్పుడు నేను పిఎన్జీస్ అన్నీ నేను యాడ్ చేసేస్తున్నా సో పిఎన్జీస్ నేను ఏవేవి యాడ్ చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పారాషూట్స్ సో సారీ ఫస్ట్ మనకి ఇది మనకు పైన లే పైన లేరియాలో కనిపించాలి సో ఇది వచ్చేసి నేను ఇక్కడ పైన పెట్టేసేస్తున్నా సో ఇది బ్యాటిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది పబ్జికి చాలా అని విన్నాను సో అందుకే నేను అది టాప్లో పెట్టేసేస్తున్నా అండ్ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ ఇంకా మీరు ఏదైనా పిఎన్జీస్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఈ పిఎన్జీ యాడ్ చేస్తున్నా సో ఇది స్లైట్గా ఇలా డిక్రీజ్ చేసేసి సైజ్ డిక్రీజ్ చేసేసి సో నేను ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినాక ఎఫెక్ట్ సింబల్ ఉంది కదా ఎఫెక్ట్స్ అది గసియాన్ బ్లర్ చేసేసి కొంచెం బ్లర్ చేసేస్తున్నా అండ్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఇది కొంచెం కింద లేయర్కి చేంజ్ చేసిన సో ఇప్పుడు ఈ లేయర్ పైన ప్లస్ సింబల్ ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇప్పుడు మీరు పిఎన్జీస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఈ పిఎన్జీ ఇదేంది డ్రాప్ బాక్స్ పిఎన్జీ నేను యాడ్ చేసేస్తున్నా సో ఇది కొంచెం సైజ్ ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసేసి దీనికి ఆల్రెడీ మనకు షాడో కూడా వచ్చేసింది సో ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా ఇది కూడా కొంచెం బ్లర్ చేసేస్తున్నా సో అన్నీ మనం బ్లర్ చేసేసేయాలి మనం మన పిక్ మాత్రం ఫుల్ క్లారిటీతో ఉండాలి సో ఇప్పుడు లేయర్స్ అన్నీ ఎక్కువ అయిపోయినాయి కాబట్టి సో ఈ టూ లేయర్స్ నేను మర్జ్ డౌన్ చేసేస్తున్నా మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇప్పుడు నేను బాంబ్ పిఎన్జీ తీసుకున్నా సో బాంబ్ పిఎన్జీ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా అండ్ బ్లర్ చేసినాక మర్జ్ డౌన్ చేయండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను బ్లర్ చేసేసిన కొంచెం బ్లర్ చేసేస్తున్నా సో ఇది నేను మర్జ్ మళ్ళీ మర్జ్ డౌన్ చేసేస్తున్నా సో మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇప్పుడు నేను ఈ బాటిల్ బాంబ్ కూడా తీసుకుంటున్నా సారీ నాకు ఈ వెపన్స్ పేరు తెలీదు సో నేను ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా సో నేను ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేసిన అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా ఇది సో ఇది మళ్ళీ ఇది కూడా కొంచెం బ్లర్ చేసేసి సో సారీ బ్లర్ చేసేసి మళ్ళీ మర్జ్ డౌన్ చేసేస్తున్నా మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇప్పుడు ఈ బా
అండ్ రైట్ క్లిక్ ఇది కూడా మనం బ్లర్ చేసేసేయాలి ఇంకొంచెం బ్లర్ చేసేస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది నేను మర్జ్ డౌన్ చేసేస్తున్నా ప్లస్ సింపుల్ ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో హెలికాప్టర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా సో నేను అది కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నా సో యుద్ధంకి యూజ్ చేసే హెలికాప్టర్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా యూ సో ఇవన్నీ నేను పిఎన్జీస్ నేను క్రోమ్లో డౌన్లోడ్ చేసిన సో ఎఫ్ఎక్స్ సింబల్ గసి అండ్ బ్లర్ సో రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఇది కూడా నేను మర్జ్ డౌన్ చేసేస్తున్నా సో చూడండి పిఎన్జీస్ అన్నీ ఒకటే లేయర్లో వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి సో మళ్ళీ ఇంకా సో ఇది కూడా నేను ఇటు సైడ్ పెట్టేసేస్తున్నా సో ఇది నేను కొంచెం కింది లేయర్ తీసుకుంటున్నా అండ్ ఇది కొంచెం ఒపాసిటీ డిక్రీజ్ చేసిన అండ్ ఎఫెక్ట్స్లో గసి అండ్ బ్లర్ కొంచెం ఇచ్చిన ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఇది ఈ లేయర్ నేను కింది లేయర్కి మర్జ్ డౌన్ చేసేసిన ఎందుకంటే మనిషి వెనకాల రావాలని నేను అనుకున్నా సో మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో మీకు పొజిషన్స్ మీకు ఇష్టం ఉన్నట్టు కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇంకా ఇంకేం మిగిలి ఉన్నాయి సో ఇది అంతా అయిపోయింది సో నేను ఇది ఈ ఇది ప్లేస్ చేసేస్తున్నా సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఉర్ముల్ లాగా అనిపిస్తుంది సో ఇది నేను కింది లేయర్కి తీసుకెళ్తున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్కి సో ఇది కొంచెం బ్లర్ చేసేస్తున్నా అంటే కొంచెం స్లైట్గా ఉర్ములు వచ్చినట్టు సో ఇది నేను మర్జ్ డౌన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్తో నేను మర్జ్ డౌన్ చేసేసిన మర్జ్ డౌన్ చేసేస్తాక మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇంకేమైనా మిగిలినేమో అది చూసుకోండి ఒకసారి సో నేను గన్ కూడా యాడ్ చేసాం అనుకుంటున్నా సో ఇది మీ ఇష్టం గన్ సో ఇది ప్రాపర్గా రాదు సో నేను అది ఏమి అడ్జస్ట్ పెట్టేసేస్తలేను సో మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇప్పుడు గన్ తీసుకున్నాక ఇది మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ ఉంది సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇది లేయర్ సింబల్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసి మల్టీప్లై క్లిక్ చేయండి మల్టీప్లై క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ పోతుంది సో కొంచెం ఎరేజర్ టూల్ తీసుకోండి అండ్ ఇది ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా సో పెద్ద పెట్టేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా అది అనేది తీసేసేయండి సో ఎక్స్ట్రా అనేది తీసేసినాక ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్లిక్ చేసేస్తే సో నేను ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా అండ్ కొంచెం బ్లర్ చేసేస్తున్నా ఇది సో ఇది బ్లర్ చేసినాక మనకు కొంచెం పర్ఫెక్షన్ రాలేదు ఎందుకంటే ఇది మల్టీప్లై చేసినాం కాబట్టి సో ఇది కొంచెం పైకి వెళ్తున్నా పైకి తీసుకెళ్తున్నా సో స్లైట్గా సైజ్ డిక్రీజ్ చేసేసి నేను అక్కడనే అలాగనే పెట్టేసేస్తున్నా గాలిలో సో ఇప్పుడు అన్ని మనకు పిఎన్జీస్ అన్నీ వచ్చేసినాయి అండ్ ఇంకొక హెలికాప్టర్ కూడా మేము పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది నేను మర్జ్ డౌన్ చే సో మర్జ్ డౌన్ చేసేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది సో నేను కింద లేయర్తో మర్జ్ డౌన్ చేసేసిన సో కింది లేయర్కి కూడా మనకు అలాగే వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న లేయర్కి మర్జ్ డౌన్ చేసేస్తే ఏం కాదు సో అందుకే నేను అక్కడ మర్జ్ డౌన్ చేసిన సో మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇంకొక హెలికాప్టర్ కూడా ఉంది కదా సో నేను అది కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నా ఇది ఫ్లిప్ క్లియర్ చేసి సో మొత్తం క్లమ్సీగా రాకుండా కూడా మనం చూసుకోవాలి సో ఎక్కువ కమ్ క్లమ్సీ అయినట్టు అనిపిస్తే మనం ఎరేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్ని ఈ పిఎన్జీస్ అన్నీ ఒకటే లేయర్లో వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో షాడోస్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ బ్రష్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్ బ్రష్లో ఇప్పుడు మనం షాడోస్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఎఫెక్ట్ క్లిక్ చేసి కర్వ్స్ స్లైట్గా ఇలా కొంచెం డిక్రీజ్ చేయండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు షూస్ కింద షూస్ కింద మనకు అది షాడో లాగా అనిపించాలి కాబట్టి సో ఒక చిన్న షాడో నేను ఇలా గీసేసిన అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ బాటిల్ కింద కూడా స్లైట్గా షాడో ఇచ్చేసేయండి సో మనం ఏమేమైతే గ్రౌండ్లో ఉన్నాయో దానికి షాడో ఇచ్చేసేయండి సో ఈ మనిషికి కూడా నేను షాడో ఇస్తున్నా కొంచెం సో ఇప్పుడు అన్నిటికీ షాడో వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్నిటికీ షాడో వచ్చింది కదా సో ఈ బ్యాటిల్ గ్రౌండ్ అని ఉంది కదా సో నేను కొంచెం సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసేస్తున్నా కొంచెం డిక్రీజ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది 
సో ఇది మనకు మెయిన్గా కనిపించాలి కాబట్టి సో నేను అది కొంచెం స్లైట్గా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసేసిన సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ అయితే ఏదైతే ఉందో దానికి నేను ఫిల్ అండ్ స్ట్రోక్ ఇస్తున్నా స్ట్రోక్ టైప్ వచ్చేసి స్ట్రోక్ వీటితో వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఇస్తున్నా ట్వంటీ నైన్ సో ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ లోగో అనేది యాడ్ చేస్తున్నా ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో లోగో క్రియేషన్ కూడా నేను ఇంతకుముందు చూపించిన సో లోగో క్రియేషన్ వీడియో కూడా నేను పైన కార్డ్స్లో ఇస్తాను చూడండి సో నేను ఈ లోగో నేను ఇక్కడ టాప్ కార్నర్లో సో నేను ఇలా ప్లేస్ చేసేస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత సో ఇప్పుడు పిఎన్జీస్ అన్నీ యాడ్ చేయడం అయిపోయింది సో క్లిక్ ఆన్ డన్ సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్ సేవ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకు పిఎస్ఈసీలో సేవ్ అవుతుంది అండ్ పిఎస్ఈసీలో సేవ్ అయిన పిక్ గ్యాలరీలోకి ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో అది కూడా చూపిస్తాను షేర్ సింబల్ క్లిక్ చేసి సేవ్ టు గ్యాలరీ క్లిక్ చేసి ఈ పిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకు గ్యాలరీలోకి సేవ్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు అది లైట్ రూమ్లో కూడా ఎలా ఎడిట్ చేయాలో దీన్ని చూపిస్తా అప్పుడే మనకు పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది సో షేర్ సింబల్ క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ లైట్ రూమ్కి వెళ్ళండి లైట్ రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత సో పైన ఇంపోర్ట్ ఫినిష్ అని చూపిస్తుంది అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆల్ ఫొటోస్కి వెళ్ళండి సో సారీ నేను ఇక్కడ ఆటో రొటేషన్ ఆన్ చేయలే సో ఇప్పుడు రొటేషన్ ఆన్ చేసిన ఆల్ ఫొటోస్కి వెళ్ళిన సో నేను ఈ పిక్ ఈ పిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా సో ఇది ఆల్రెడీ యాడ్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ సింబల్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేసి షార్పెనింగ్ మొత్తం నేను ఇక్కడ ఏ నైంటీ వరకు పెట్టేసిన సో అండ్ మాస్కింగ్ నేను ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వరకు పెట్టేసిన నాయిస్ రిడక్షన్ కూడా నేను ఫార్టీ ఫోర్ వరకు పెట్టేసిన సో నాయిస్ రిడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఏమైతుంది అంటే మనకు ఫేస్ అనేది సాఫ్ట్ లుక్ వస్తుంది సో ఈ ట్రయాంగిల్ సింబల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్క్వేర్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేసి క్లారిటీ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసేయండి సో క్లారిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి మనకు డాట్స్ కూడా వస్తాయి అండ్ విగ్నెట్ స్లైట్గా నేను డిక్రీజ్ చేసేస్తున్నా విగ్నెట్ డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనకు పర్ఫెక్షన్ లుక్ వస్తుంది పర్ఫెక్షన్ లుక్ వస్తుంది అండ్ ఫి ఫెదర్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయండి సో చూడండి మనకు షాడోస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా అనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఓకే అండ్ షేర్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకు లైట్ రూమ్లో మనకు సేవ్ అయిపోతుంది సో సేవ్ అయిన పిక్ ఎలా ఉందో నేను అది కూడా చూపిస్తాను అండ్ మీరు కావాలంటే దీన్ని ఆటోడెస్క్లో ఫేస్ స్మూత్ ఇంకా ఇంకేమైనా చేసుకోవాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రాస్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇదైతే పర్ఫెక్షన్ ఉంది అండ్ ఈ డీటెయిల్స్ కూడా చూపిస్తాను టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంబీ సో లుకింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉంది అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కింద కమెంట్ బాక్స్లో నాకు సజెషన్స్ కూడా ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ గాయస్ అండ్ లాస్ట్లో కనిపిస్తున్న వీడియోస్ కూడా చూడండి థ్యాంక్